ni. Okay. Uh, so kita ada tiga line kat sini, three lines. Uh, we have line F, our lines uh, G and also the line H showed on the graph below. Okay, so um, sekarang ni ialah awak kena bagi equation dia. <coughs> okay, so to give the equation of straight line, okay, uh, ini ialah bentuk general form of the straight line. Yang ni yang awak kena tahu. Ini yang penting dalam straight line. Mesti ada gradient and also dia ada value C. What is C? C ni apa? Y intercept. Yeah, C is the Y intercept. Okay. C is the Y intercept. Ah. So Y intercept ni, ah, mana duduk dia? Ah, dia akan berada lies on Y axis. Dah nama lagi Y intercept kan? Takkanlah duduk kat uh, X axis. Mesti pada Y axis. Okay. So now, Uh, kita tengok dulu untuk the, uh, line F. Okay, line F, Y intercept dia. Uh, mana uh, tempat yang dia lalu? Uh, number berapa yang dia lalu pada Y axis ni? Untuk graph, uh, untuk line F. Saja uh, je tanya. Awak dah buat saja kita nak kita nak tengok balik. Empat. Apa? Empat, ya. Yeah. Ya, yeah, dia lalu pada empat. So, F ni lalu pada uh, point empat pada Y axis. So, inilah nilai C. This is C. Okay, the Y intercept. Okay, so untuk line F, kita dah ada uh, Sorry, line eh, eh, eh. Okay, for the line F Kita dah ada Y equal to MX Plus 4, sebab positive 4 kan, jadi plus 4 So, now kita nak cari M ha, Tukar klik M Kat sini kita boleh pilih lah So, uh, nak cari M ni ada dua formula We have to formula which is negative y intercept divided with uh, x intercept. Uh, itu ialah formula pertama. Okay. And then formula kedua or m uh, y2 minus y1 divided with x2 minus x1. Okay. x and y inilah dia punya. Uh, coordinates on the line. Mesti on the line. Okay. So, saya tunjuk dua-dua cara lah untuk, uh, untuk line F ni. Kalau kita dah ada Y intercept, kita dah ada X intercept. Okay. Kita, uh, X intercept yang lalu pada X axis lah. Okay. So, untuk uh, this line, M dia ialah negative. Y intercept is 4. And then X intercept is negative 2. Okay. So, this one. Okay, ingat eh. Formula ni memang ada negative. Kalau awak tinggalkan negatif, salah. Okay. So, it will be um, yeah. negative, negative 2, so 2. Uh, dah dapat dah. So, the gradient here is oh, y equal to 2x uh, plus 4. So, this is the oh, equation of straight line. Ya, ya, ya. Tak apa, tak apa. Spider tak kacau. <laughs> okay. So we go to the straight line D. So we have line D here. Okay. So line D, we can see that uh, it go through the point 3 at the y axis. So ini dia punya y intercept dia. Okay. Uh, jadi kita dah ada y intercept. The y equal to um, x plus 3. So 3 ialah positive 3. So plus 3. Okay, so now, kita cari dia punya M. Okay, M dia uh, nak guna formula tadi pun boleh. Ataupun kita boleh guna formula kedua tadi, which is uh, Y2 minus Y1, X2 minus X1. Okay, so saya guna formula kedua to calculate gradient. Okay, gradient, uh, bila point macam ni, kita kena choose any two points that lie on the point. Yeah. Eh, sorry, that lies on the yeah. line. Okay, so kita pilih dua point pada line, uh, line G. Uh, just color yang nampak sikit. Okay, so this one, which is yang senang untuk awak ambil lah. Uh, kalau ada point-point tu, uh, cuba elakkan. Kita ambil yang memang jelas. Uh, clearly, you can see the point, uh, the coordinates. So, the coordinates here is 1, 1. Okay, so we choose another one, which is here is 
two negative one. So hati-hati eh waktu uh, awak nak uh, ambil koordinat so uh, kena belajar dia tersilap uh, mana X mana Y. So hati-hati. Be careful and also focus. Okay so <coughs> let's say this one uh, kita jadikan dia uh, X1, Y1 and then this one X2, Y2. So kita masukkan ke dalam equation uh, the, into the formula. So M here is Y2 negative 1 minus with 1 and then divide with X2 minus 1. So we get negative 2 divide with 1 and we have negative 2. Okay, so the gradient here is uh, we have the negative gradient. So therefore the equation straight line for G is Y equal to negative 2X plus 3. Okay, uh, masukkan balik tu tadi kepada M. Okay, uh, wajib ada X, wajib ada Y. Uh, jangan awak tinggal Y equal to negative 2 plus 3 salah. Mesti, ini ini dia punya uh, equation dia. Okay, equation untuk straight line. Mesti ada X, ada Y, ada uh, object, ada image. Okay. <coughs> okay, um, as you can see, the line here, okay, uh, bentuk line ni juga, uh, memang menentukan gradient dia. Okay, kalau awak masih ingat gradient ada tiga three track uh, of gradient. Okay, so kalau gradient macam ni, uh, macam naik tangga macam ni, so kita akan dapat gradient dia positif. Okay, ha, contoh dia ialah line G, uh, line F tadi. Line F, ha, kalau tengok ni, dia macam naik macam ni kan. Uh, so naik macam ni memang gradient dia akan dapat positif. So positif. Maknanya kalau awak kalkulat, tiba awak dapat dia negatif, means that salah lah. Salah pengiraan awak. Okay. Salah pengiraan, mungkin salah masuk formula ke, salah masuk point ke. Okay. That's why memang awak kena tahu bentuk-bentuk tu dan uh, nilai uh, gradient positif ataupun negatif. Okay. Untuk line G, okay, dia seperti turun macam ni, downward macam ni. So, untuk gradient dia akan kita akan dapat negatif. Okay. Ha, lepas tu kita ada uh, horizontal line okay. This horizontal line dia akan parallel dengan X as this Line macam ni M dia ialah 0 okay. Kalau line dia vertically macam ni M dia ialah Infinity undefined okay. uh, Dia ke undefined? Ya, yeah, undefined So dia tak ada uh, Dia tak ada white intercept yang ni. Okay. So far, uh, kalau kat sini line G, you calculate, you get the gradient is negative. Yes. Your answer for gradient is correct. Okay. Since um, the line, the slope is going downwards. Okay. So we go to the line H. Okay. Saya nak explain yang ni lebih sikit sebab memang ini je sebenarnya untuk straight line. Tahu nak cari gradient. Tahu nak cari... Um, C kat mana, Y intercept kat mana and then tahu nak cari uh, nak masukkan value uh, X dapat value Y masukkan value Y dapat value X itu saja sebenarnya straight line ni ok uh, so untuk line H pula ok so line H ok uh, we can uh, see clearly where is the Y intercept S ok ok uh, Bila tengok line H ni, kita tak pasti dia lalu pada point mana untuk Y intercept, uh, dia punya Y as is. Jadi, so don't worry. Uh, walaupun tak nampak dekat mana dia lalu pada Y as is, you still can calculate the value for the Y intercept. Okay, so kita mula kita ambil dulu satu point. Uh, dua point lah sebab kita nak cari gradient kan. Uh, we choose two point here which is um, the first one here is 3, 1. <coughs> And then the second here is 2, 0. Okay. <coughs> okay, kita pilih dua point which is 2, 0 and point 3, 1. Okay. So, from this point, we calculate a uh, value for gradient. Okay. Uh, so, pilihlah y, y tolak dengan y and then bahagi dengan x tolak dengan x. So, 1 minus 0 divide with 3 minus 2. Ha, dia mesti pair dia eh. Ha, ni pair dia. Dia tak boleh. Awak ambil satu untuk Y. Lepas tu X dia awak ambil uh, dua pula kat bawah ni. Tak boleh. Dia mesti pair dia. 
Y, uh, y2, lepas tu X2, Y1, X1, okay? Uh, so, this one we get uh, 1 over 1. So, the gradient is Y, okay? And then, uh, kita masukkan kepada equation Y equal to M ialah 1, X plus C. So, Y equal to X plus C. So, macam mana nak calculate C? Okay? So, to calculate C, you can substitute any points on the line. Any points. Pilih salah satu point sahaja pada line. Okay? Uh, so, sekarang kita dah ada dah. Awak dah pilih dah tadi point 2, 0, 3, 1. So, ambil je balik. You can choose any point. Okay, so we substitute. Uh, <coughs> okay. Uh, any point on the line. Uh, yang clearly nampak lah. So, uh, ambil 2 kosong. Uh, saya pilih 2 kosong ni. So, ada memang ada atas line tu. So, kita akan masukkan ini value X. This one value Y. Okay, so 0. X is 2 and then plus C. So, we end up C is equal to negative 2. Okay. Uh, so, 2 is negative. Uh, C is negative 2. So, therefore, the equation for H is y equal to x minus 2. Okay. Uh, y equal to x minus 2. y equal to um, negative 2x plus 3. Okay. And then f ialah 2x plus 4. Okay. y equal to 2x plus 4. Okay. Uh, so we go to question number 2. Sikit. Oh. Cikgu, ya. saya tak nampak jalan kerja kat atas tu sekejap. Ah, ah. Tak apa Iskandar, nanti saya akan bagi paper ni balik eh. Ah, ah, Boleh ke? Bawah sikit dulu. <laughs> saya, saya, saya letak balik nanti ah, paper, apa yang saya conteng ni dekat ah, material, kelas material nanti. Ah, Boleh ke? Okay. Ah, okay. ah, Sama-sama. Okay. Uh, next question, we proceed with question number 2. Uh, saya ni kan suka terabur sikit kerja saya. Tengok je lah saya ni kawan mana eh. <laughs> ada, asal ada kosong yang saya menulis. Hmm. Okay, so next question, we go to question number 2. Okay, find the equation of the line AB where A, the point A is 5 stand. And the point B is 1122. Give your answer in the form of Y equal to MX plus C. So, maknanya inilah equation straight line. Equation of the line. Line tu memang akan straight lah eh. Uh, <coughs> Jadi, kena dapatkan M. Dapatkan C ya, yang kita dah buat tadi lah. Jadi, dapatkan M dulu. Dia dah bagi two points. So, we just calculate M. So, let's say this one is Y2. This one Y1 x2, this one x1, okay, so which is 22 minus 10, divide with 11 minus 5, so 20, this will dapat 12 over 6, so we get m equal to 2, dia dapat nilai m, masukkan balik, y equal to 2x plus c, okay, so sekarang kita dah dapatkan uh, points, uh, apa, value of c, We can substitute A di point nak masukkan point A pun betul ataupun nak masukkan point B pun betul juga. So, saya akan pilih point A lah sebab nilai dia lagi kecil. Okay. Uh, so, we substitute uh, A 5 10. Okay. Uh, so, 10 uh, masukkan uh, X dengan uh, 5. Y ni kita ganti dengan 10 plus C. Okay. So, kita dapat C dia berapa? C dia kosong. So, bila C kosong, jawapan dia ialah Y equal to 2X. Itu sahaja. Tak payahlah tulis tambah kosong tu. Okay. Okay, next question. Nah, sama juga. We calculate the value for uh, dia punya gradient. Okay. Dia punya gradient and then kita dapatkan value of C pun sama juga. So, boleh refer baliklah method kat atas ni. Ha, saya akan proceed tu setengah nombor tiga. Okay. Ha, sebab saya ada bagi sekali kan hari tu dia punya skema sekali, skema answer. So, boleh tengok sekali lah. 
Okay, saya pergi ke pandangan nombor tiga eh. Okay, question number three. In each of the following cases, find the gradient of the straight line by rearranging the equation. Okay, so kita nak rearrange equation. Find the gradient. Nak dapatkan gradient, syarat dia memang awak kena jadikan Y as the subject. Okay. Make Y as the subject. Ha, jadikan Y sebagai subject. And then kita expand. Dapatkan bentuk Y equal to MX plus C. Dalam keadaan macam ni. So, bila awak susun, awak atur dia, susun dia M dengan uh, X, uh, group like terms. Okay. Any value, apa-apa coefficient perkali yang duduk sebelah X, that is value for gradient. Apa-apa value yang awak dah dapat. Okay. Ha, okay. So, now kita pecahkan dia. Pecahkan. Expand. Okay, kita kembangkan dia. Lapan. So, kita dapat Y equal to. 4x minus 8 plus 3. Okay. So, y equal to 4x minus 5. Okay. What is the value for gradient from this equation? Apa value gradient dia? 4. 4, yes. Okay. Uh, value gradient dia ialah equal to 4 which is m tadi. Ah. Okay, kalau kita tengok kat sini, apa-apa value saya tengok cakap tadi, apa-apa perkali, apa-apa number yang duduk sebelah X. Ha, ayat kampung dia, bahasa mudah dia, bahasa pasar dia. Okay, uh, duduk sebelah X. Itulah value untuk gradient. Syarat dia mesti susun dalam bentuk macam ni. Okay, ha, ni pun sama juga. Okay, we rearrange. So, we have 3Y, 5X. Plus 2, plus 2, bawa 2 pergi sebelah. Okay, so we have 3y equal to 5x plus 4. So, ni tak habis lagi sebab y ni masih lagi ada 3 kat depan. Dia mesti y seorang-seorang dia. So, kita akan bawa 3 ke sebelah. Bahagikan semua terms pada bahagian kanan. Okay, so akan jadi y equal to 5 over 3x. Plus 4 over 3 x. Uh, so now the value for gradient is 5 over 3. Okay. Uh, so saya nak ingatkan kat sini. Okay. Katakanlah awak pun dapatkan dalam bentuk uh, 5 over 3 uh, decimal kan? Uh, decimal. Let's see. So decimal dia berapa? 1.666666 recurring decimal kan yang tak ada hujung dia. Okey, so bila gradient uh, dalam keadaan decimal number yang there is no end of it. Okey, you are you are uh, <laughs> okey, invited pula dah. Okey, uh, apa tu? Alah nama pula tak ingat perkataan pula dah. Okey. Awak dialu-alukan, di, di, dinasihatkan advice to use in fraction. Okay. Uh, biasa uh, kalau gradient ni, gradient biasa kita akan buat dia dalam bentuk fraction ataupun whole numbers. Okay, jarang lah kalau uh, uh, gradient tu dalam bentuk uh, decimal. Okay. Uh, nak buat decimal boleh kalau memang decimal tu dah tak ada ujung dia. Contoh, uh, gradient 1 over 2. So, we know that 1 over 2 is 0.5. Memang 0.5, that is accurate number. Okay, uh, compared to 1.6667, uh, there's no end of it. So, it's better for you to use fraction. Okay. Okay, so use fraction instead of, use fraction instead decimal. of decimal. Decimal, okay. Ini penting jugalah. Bukan apa tau. Boleh. Uh, setengah setengah salah tu dia terima je. Uh, tapi kadang-kadang bila part yang awak kena masukkan poin balik ke dapatkan X dengan Y, dia akan lari poin dia. Poin dia akan berbeza sikit. Okay. Uh, so hati-hati. Uh. Uh, okay. We go to the next question. This one. Uh, nak dapatkan value of M. Sama juga. You bawa dulu Y naik ke atas. Okay. So we have... Uh, to this one, kita expand dia. Okay. Kita expand dia. 
So 6 minus 10x equal to 3y. Okay, so kita dah dapatkan y dalam uh, y as a subject. So kita bawa 3 ke sebelah. Kita akan bagikan 3 untuk semua term kat sini. Bahagi. So apa akan jadi? Okay. Y equal to 6 over 3 minus 10 over 3 x. Okay, kita susun dia. Kita nak susun dia dalam keadaan y equal to mx plus c. Uh, lagi senang untuk nampak uh, di mana kan nilai m. Okay, so kita letak y kat sini. And then m dia ialah negative 10 over 3 x. Okay, and then plus 6 over 3. Okay. Ha, ni pun sama juga. Nilai M, nilai uh, uh, fraction ni kan akan jadi 3.3333 kan? Ha, so, better buat fraction. So, gradient here is equal to negative 10 over 3. Okay, any question? Ada soalan berkenaan dengan gradient? Tak ada. Okay. So, I proceed for the next question. Okay. Next question. Okay. From the equation below, find two pairs of equation which have the same gradient. Okay, benda yang kena tahu pasal same gradient ni ialah bila ada two lines that are parallel. Okay, bila ada two lines parallel, bila ada dua line yang parallel, automatically two, two lines ke three lines ke tak kisahlah as long as they are parallel, Okay, they will have the same gradient. Okay, ah, the lines parallel, same gradient. Ingat yang tu. Ah, so, uh, kita kena tengok lah apa nilai gradient for each line. Okay, untuk line A. Okay, line A, gradient dia berapa? 2. Ah, yes. M dia sama dengan 2. Okay, and then line B pula. Line B... Uh, M dia ialah negative. Yes, thank you. Okay, untuk C. Ha, C ni awak kena rearrange dulu. Ha, sebab apa? Kita tengok Y ni, dia negatif. Kita tak nak. Kita nak Y tu dalam keadaan positif. Dalam keadaan Y equal to MX plus C. Mesti dalam keadaan macam tu, baru boleh dapatkan value of M. Laju lah tu tengok abang-abang ada ni Kakak-kakak ada Haa ha, abang-abang kakak-kakak ni ha. Eh Haa sekejap lagi ok Ambil sana Ok so untuk line C ni kita kena alih dulu lah Haa kita buka dulu So kita dapatkan dia Jadi uh, kita alihkan 2x Minus Y equal to 4. So, letaklah. Uh, asingkan Y bawa pergi sana. Uh, sorry, 4 pergi sana. Y pergi ke sebelah. Okay, so, akan jadi negatif 2X plus. Uh, sorry, plus pula. Tolaklah kan. Sebab 4 tu positif. Bila pergi sebelah jadi negatif. And then Y ni negatif. Bila pergi sebelah jadi positif. Okay. Uh, so, now kita dah ada dalam keadaan ni. Negative 2x plus 4 on minus 4. So, uh, means that gradient dia adalah sama dengan negative 2. Okay. Ingat, bila nak ambil value gradient, ambil perkali dia je, coefficient dia je. Jangan ambil dengan x. Uh, ada kes belajar, bukan tahun-tahun sebelum ni. Uh, benda tu memang uh, kesalahan yang biasa dilakukan pelajar lah. Okay, mungkin dia tak biasa lagi dengan straight line kan. Uh, biasa form 2 lah, form 2. Tak lepas pun saya ajar form 2 juga. Dia bila bila soalan minta dia gradient, dia akan ambil value gradient tu dia ambil sekali dengan x. Salah eh? Totally wrong. This is wrong. Wrong baby, wrong. Okay? Ha. Kita just ambil nilai perkali dia. X tu unknown variables. Dia tak ada kaitan dengan gradient. Gradient is gradient. Unknown is unknown. Okay? Ha. Dia cuma couple dengan uh, gradient tu cuma couple dengan unknown sahaja. Okay? Ha. Dia kena duduk sebelah unknown. Okay. D pula uh, Line D Kita cari dulu salah satu Baru kita pairkan dia Okay line D We have the gradient here is Okay so sama juga ni Nak kita susun dulu Dapatkan Y tu sorang-sorang dia dulu So biar Y tu duduk sorang-sorang dulu So kita akan bawa 2X ke sebelah 
Jadi y equal to 2x plus 5. Ha. So kat sini m dia is equal to 2. Okay, nampak eh bahaya. Kalau awak tak alih dia, tak susun dia balik, awak akan bagi, awak akan dengan confident bagi tahu yang line D ni, gradient dia adalah negatif 2. Okay, salah. Ha, so maknanya you kena susun dulu. You rearrange dia dulu. Into the form y equal to mx plus c. And then barulah you ambil value m tu. Okay. So next is e. Okay, line e pula. Okay, we have line e here. 2xy equal to 5. So, kita nak y sorang-sorang. So, y equal to 5 over 2x. Ha, okay. So, macam mana nak susun dia? Hmm, saya bawa ke sana sikit. Saya tulis kat sini lah. Okay, e. Kita ada equation dia 2xy equal to 5. Jadi kita susun dia dulu. Jadikan y as the subject. Okey. Saya nak letak 5 per dengan 2x. Okey. Saya susun dia lagi. Saya akan letak dia 1. Uh, saya akan susun dia 5 per 2. Sekejap boleh ke 1 per x lah. Tak confirm balik eh. Sekejap boleh 1 per x. Saya mesti dah keadaan x. Uh, okay, line E tadi. Cutu mata ku dah say. Soalan nombor, soalan tu nombor apa? Nombor tiga. Eh nombor empat. Okay, nombor four. D and E, D and E. So we have D and E. D is two. So, couple dia. Sekejap saya nak kongkongkan balik. Same gradient, same gradient. A and C. Banyak jawapan dia ni. Tiga je. Okay. E ni saya... X ni ialah dalam keadaan 1 per X tau. So sebenarnya ini uh, a bit complicated nak tukarkan dia kepada bentuk uh, Y equal to M X plus C. Okay. So 5 over 2 ni um, dia dah jadi cerita lain eh, sebenarnya ni. Dia dah jadi bentuk reciprocal. Tak apa saya ingat reciprocal dalam graph of function. Kan? Ah yes. Ini ialah bentuk graph reciprocal. Jadi dia bukan straight line. So this is not a straight line. So bila not a straight line memang tak ada lah gradient. No gradient. Okay. Ha. Okay. So we go to question F. Um, line F. Okay. Line F. What the heck? So we have line F here is x over y equal to 3. Okay, so kita susun jadikan y sebagai subjek. So, we have x over 3 equal to y. Okay, so saya uh, pusing macam ni sikit. Saya asingkan dia. y equal to 1 over 3 x. Okay, so c dia tak adalah. Jadi, ini ialah f x plus c. C dia ialah kosong. Okay, so maknanya kat sini m dia ialah equal to 1 over 3. Okay. So, kita nak two pairs. Two pairs of equation which have the same gradient. So, boleh pilih lah mana-mana yang clearly nampak. Okay. Uh, line mana? A pair dengan siapa? Okay, tadi M ialah 2. D. D, yes. M. D. Ah, ya. Yeah. <laughs> A pair dengan D. Okay. Line B, negatif 2. M dia. And then C pun M dia negatif 2. Ha. So yang ini M dia ialah 1 per 3. This one M dia no gradient. Tak ada nilai gradient sebab dia bukan straight line. Jadi pairing dia ialah A and D and then B and C. Okay. Cerita pasal parallel line that is. Okay. Okay. Uh, 
tu question number five. Okay, saya nak proceed dengan question. Okay, number five pun macam cara dia sama juga dengan soalan tadi, number, number empat tadi. Uh, nanti boleh cuba buat lah eh. Uh, number five ni. Okay, dia dah ada jawapan dia kat sini. Okay. Uh, boleh cuba buat untuk dapatkan nilai gradient. Oh, complicated juga lah B ni. Okay. As long as you uh, understand the concept of uh, straight line which is y equal to mx plus c. Okay, so awak boleh dapatkan value of m. You boleh dapatkan value of uh, y intercept. Okay. Okay, that's it. Question, I want to go to question number six. Okay. The graph below is a distant time graph for a car over 10 seconds during a race. Okay, find the equation of straight line graph. Okay, so jangan jangan gabra, jangan nervous tengok soalan macam ni. Ini ialah application saja. Okay, application straight line on this uh, distant time graph. Okay, nanti kita akan belajar juga tau distant time graph ni. Uh, last topic, the last topic for form 2. Okay. Uh, tapi awak punya form tu sampai bulan tiga terlepas kan. <laughs> Dengar-dengar mengatakan uh, your final exam will be uh, held next year. Okay. Uh, uh, final exam awak terlepas. Tak tahulah bulan berapa satu ke bulan dua ke. Uh, Betul. Yang ah HQ ada. HQ ada beritahu hari tu lah. Uh, so maknanya Allah, Allah bagi awak. <laughs> Ha, Iskandar, maknanya Allah bagi awak masa banyak lagi untuk awak belajar. Baik. Ha, ha, untuk revise lagi, boleh perform better lagi ya. Okay, InsyaAllah. Okay, so we got this one. Equation of straight line, this one. Okay, find the gradient first. Okay, sebab apa nak jadi equation straight line, mesti dalam bentuk mx plus c. Okay, dapat line je. Okay, aku nak cari gradient dia. Mesti cari gradient. So, pilih mana-mana point yang clearly you can nampak dia. Ah, memang nampak uh, memang senang kan ambil. Ah, contoh yang ni. Ah, this one berapa? 11 1100. Okay. I need a point. We, uh, we choose this point. Ah, kalau awak ambil macam point ni kan susah lah sikit. Kena cari tengah-tengah. Ah, so, ambil yang memang clearly on the grid lines. So, this one 15 1150 Okay, so kita dah dapatkan uh, The value for Two coordinates So, masukkan dalam M 1150 minus 1100 Kita divide with 15 minus 11 So, we have 15 by, uh, Divide by 4 <coughs> Okay, so kita dapat 12.5. Kalau macam ni tak apa kalau nak buat dalam bentuk decimal. Sebab dia dah memang totally kan. Ha, <coughs> dia tak ada lah dah stop dia punya tu. Ha, nak buat dalam fraction ataupun decimal tak apa yang ni. Okay. So now kita nak carikan value C. Ha, ambil je value yang memang awak dah cari tadi. Ha, kalau nak cepat kan awak nampak je kat sini. Sebenarnya inilah value of C. <laughs> Sebab apa dia berada pada what as is. Okay. Uh, so, kena tengoklah. So, sini ialah 1, 0, uh, 50, 100, tolak 50, 50, 50 bahagi 10 kotak kecil. So, 5. 25, 60, 65, 70, 75. Ha. Okay, 1, 0, 75. Uh, kalau ingin saya rata uh, tak reti lah nak cari poin kat sini. So, tak apa. You can, you boleh masukkan. Okay. Uh, uh, letak balik. Uh, 2x plus c. Okay, setelah kita pilih balik point tadi. Okay, <coughs> kita masukkan. 2 and then 11 plus C. Okay, and then C. 25.2, kita kalikan yang 11. Okay, and then 1100 minus 1. Ah, so, kita dapat C dia. Eh, lain lah. Ha, bahaya juga ni sebab kita tak clearly nampak dia 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 uh, betul ke tak lalu C sini kan. Ha, tengok, tengok bila awak kira dapat C dia macam ni. Okay. Hmm, nak saya confirm balik. Dalam kali makan saya beras. 
Yes, kita cek jawapan dia. Dia, yeah. ah, bahayalah. Sebab tak clearly nampak. Sorry kan tadi, sebab this one sebenarnya kita tak clearly nampak yang dia akan lalu pada tengah-tengah ni. Okay, so memang you kena masukkan point untuk dapatkan value of uh, C, value Y intercept. So, ini value Y intercept dia. Therefore, the equation of straight line is Y equal to Ha, sebab kita dah guna point kan 12.5x plus 962.5 ok that is ok we go to question B what does the value of M represent in terms of this car explain your answer ok M distance apa maksud dia soalan ni M kat sini bukannya gradient tau ha, M ni distance ni <laughs> Okay, apa yang nak cerita? Ha, yang nak cerita M represent the speed of the car. So, yang ni sebenarnya uh, awak tak belajar lagi. Uh, ni next lah yang cerita pasal speed semua tu. Okay. Uh, M ialah speed of the car. M is the speed of the car. Yang ni nanti kita cerita lagi. Dia uh, speed of the car. Lepas speed kat sini adalah sama dengan gradient. This one You will learn last chapter in form 2. Sebab ni kita ada dua topik lagi nak habiskan ya untuk form 2 ni. Uh, so lepas uh, exam nanti kita akan masuk probability and then masuk topik yang ni lah. Okay. So kalau kita dah habiskan pun tak apa. Kalau you naik nanti kita boleh buat revision up yang topik sebelum-sebelum ni. And then boleh fokus untuk kita punya final lah. Eh. Uh, so ini satu kita bagi opportunity lagi, peluang untuk kawan awak yang memang langsung tak pernah join kelas online. <laughs> ada, kelas awak ada. Uh, saya pun tak tahu pun masalah dia. Dah banyak kali kontak pun tak dapat juga. Okay. Uh, nak kata, yelah, orang Aipak Abbas ni boleh je. Aipak Abbas tu lalu gajah tu ada je. Pelajar-pelajar kita ada je. Cikgu kita duduk area tu boleh pula. Cikgu-cikgu kita buat kelas online. <laughs> okay. Uh, so, Tahu lah tu. Okay. Uh, to question number seven. Okay. So we have two lines. If uh, EF and GH are parallel. Okay. Find the value of A. Ah, ini dia bagi awak satu. Uh, okay. Soalan kembat sikit lah eh. Uh, dia, dia, dia bagi uh, line EF dengan GH parallel. Okay. So maknanya kita ada dua line. Contoh. Kita ada line EF. And then kita ada line G, H, parallel. So, bila both line parallel, means that the value of M dia akan sama. Gradient equal, same gradient. Okay, parallel je same gradient. Parallel je same gradient. Uh, perpendicular gradient dia lain pula. Okay, ah. okay so, balik kat sini, kita tengoklah pada line EF. Line EF, the value for M is equal to? 5 kan? Ha. So, M dia kat sini 5. Therefore, F for GH is also 5. Okay, sebab dia adalah parallel. Okay. So, next is find the value of E. Kita pun tengok GH. Okay, point GH ialah 5A. And then, yeah. 2A. Jadi, daripada point ni sebenarnya awak boleh dapatkan value dia tu uh, daripada value gradient. Kita masukkan ke dalam formula gradient. Okay. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. Uh, so, kita jadikan this one X1 Y1 This one is X2 Y, kita masukkanlah uh, Y2 kat situ ialah 8, 8 M, M kita ialah Value dia ialah 5 kan? 5 equal to Okay 8 minus A Yes Divide to 2A minus Minus 5 ah, Thank you Okay Uh, ini kita kena selesaikan. Use your algebraic expression, algebraic uh, 
factorization, expansion, okay? Sebab tu bila kita belajar algebra, everything dalam matematik ni memang akan guna balik algebra tu. Okay, so macam mana ni? Ha, bawa this one, pergi ke atas, kita akan darab dia. Okay? Ha, tak boleh buat kerja kalau ada bahagian di denominator ni. Yang mana kita boleh naik ke atas, naikkan ke atas. So, kita darabkan dia. 2A minus 5. Go to 8 minus A. Okay, so we have 10A minus 25. Go to 8 minus A. Okay, so... Uh, group like terms lah A dengan A Number dengan number So we have A here We put here Dia akan jadi Tambah Ada 25 Bagi sebelah pun jadi Tambah Jadi 10A Plus A Equal to 8 Plus 25 So we have 11A Equal to 33 Okay And then we end up A is the value for A Is equal to 3 Ya, dah dapat. Hello pula dapat A equal to 3. Okay. Hence or otherwise, write down the equation of GH. Uh, equation of GH. Uh, jadi kita dah ada kat sini point dia. Dah ada value gradient. Okay. Kita dah ada value gradient. Ni GH ya, eh? bukan uh, EF. EF uh, 5X minus 2. Ingat, bila dia parallel yang sama hanyalah gradient untuk y-intercept dia akan berbeza. Ha, jadi tak boleh lah you simply ambil uh, equation EF jadikan equation GH. Salah eh. Jadi kat sini kita dah ada gradient untuk GH. Okay. Y equal to um, 5X plus C. Okay. So sebab kita dah ada A tadi, kita pilihlah point G. Ha, senang sikit. Okay, G is 5, 3, the substitute, okay. 3, 5, 5, plus C. So, ini kita darab dia. Uh, 25 tambah C. So, C is equal to 3 minus 25. So, equal to negative 22. So, dah dapat C, dah dapat M, masukkan balik. Okay? Ramai kes belajar, dia dah dapat M, dia dah dapat C, dia tinggal macam tu. Dia tak letak balik dalam Y equal to M, X plus C. Sedangkan soalan minta, the equation of line. Ah, mesti equation proper tulis elok-elok macam tu. Minus 22. Okay. Hmm, itu sahaja ya. Untuk question B Ok, saya pergi sikit tadi Yang question number 5 tu Saya ambil uh, Question yang pelik-pelik sikit eh. <laughs> Ok, saya choose question B Saya tunjuk macam mana nak dapatkan M Ok, ha, yang sini Dia guna awak punya uh, Algebraic punya knowledge lah So, X plus 1 plus uh, Divide macam ni, kita kena expand dia Ok Minus X square to Equal to 4Y Okay, so X square Okay, X plus 1, 1 Plus X X plus, plus X plus 1 Yes, thank you Okay, so kat sini Awak dah boleh potong lah X, Y, X, Y Sebab dia tolak So tinggal 2 X plus 1 Equal to 4 Y Okay, tak boleh ambil lagi Sebab apa Y ni dalam keadaan 4 Y Jadi kita akan bahagikan 4 ni For each Term kat sini bahagi. So y equal to 2 over 4 X plus 1 over 4 So M dia okay, Ni boleh simplify lagi 1 over 2 okay, So M gradient untuk B Ialah 1 over 2 Okay that is M uh, Untuk B Kita pergi kepada uh, C Okay C pula Okay Line C pula Okay kita expand dia ha, Satu kena expand ni Okay Ni negatif pun kena expand juga Ah, Hati-hati eh So kat sini kita akan dapat uh, 6X Plus 8 Minus Y Minus 1 Okay uh, Negatif kali dengan satu Negatif 1 Negatif kali dengan negatif X Positif X 
hati-hati. Okay. So, we group like terms. Okay. Yang mana boleh tambah, kita tambah. Kita tolak, kita tolak. So, now kita ada 6X. Kita ada X. So, dia akan jadi 7X. Okay. And then 8. Tolak 1. Positive 7. Minus Y. Equal to 0. So, kita susut dia balik. Ah, so, dapatlah bentuk dia ni. Y equal to 7X plus 7. So, therefore... Gradient for C is equal to 7. Okay. Uh, kita pergi kepada F pula. Eh. F kita expand for H1. Expand negative negative. Okay jadi Y minus 2X minus 6. Equal to negative 6 minus X. Okay. So, Y, uh, bawa je ke sebelah semua ni. Sebab kita nak Y duduk seorang-seorang kan. Okay, negatif 2X pergi sebelah jadi positif. 6 pun pergi sebelah jadi positif. So, 2X tolak X, susun sekali terus. Tolak 6 tambah. Kosong, ini kosong, ini tinggal X. So, Y sama dengan X. M dia ialah. Satu. Okay, jangan kata M dia kosong tau. Okay, when X, uh, Y equal to X, sebenarnya dia ada perkali dia, value dia kat sini. Okay, Y equal to satu, X. So, M for F ialah equal to one. Okay. Uh, so, saya dah tunjuk tiga ni lah. Nanti awak sambung sendiri, dapatkan gradient untuk M. Uh, untuk A. A ni gradient dia A uh, setuju kan tu nampak. Ha, yang ni tadi kita dah buat dah. M dia sama dengan 1 per 3 tadi ni. Ok so A tadi dah pair dengan C. Ha, A pair dengan C sebab M dia pun 7. Ok. Ha, kita dah jumpa dah satu pasangan A dengan C. Ok. Ha, cari. Ha, ni M yang ni 1 per 2. Ha. For H1. Okay. Ah, kita dapat tadi F sama dengan uh, 1. H pun M dia pun 1 juga. Okay. Ah, ni pun 1 juga. Jadi pasangan kedua ialah F dengan H. H. Okay. Ah, so continue buat lagi. Ada lagi uh, uh, dua pasangan lagi. Okay. Dua pasangan lagi. Okay. Okay.